আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আজকে আমরা তীর্কুন মিত্রের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ জ্যামিতিক প্রমাণ দেখব আমাদের আজকের প্রমাণটি হচ্ছে জ্যামিতিক উপায়ে তিরিশ ডিগ্রি ও ষাট ডিগ্রি কোণের ত্রিকোণ মিতিক অনুপাত নির্ণয় এটা নির্ণয়ের পূর্বে আমরা কয়েকটা বেসিক জিনিসকে খুব ভালো করে বুঝে নিই প্রথমে এই ত্রিকোণ মিতিক অনুপাত নির্ণয় করতে গেলে অবশ্যই আমাদের একটা সমকোণী ত্রিভুজ দরকার হবে তাহলে সমকোণী ত্রিভুজ একটা আমরা আঁকলাম তো আমরা জানি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি তো এখন এই যে তিনটা কোণ উৎপন্ন হয়েছে এই ত্রিভুজটায় এই তিনটা কোণের সমষ্টি কত ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি এখন এইটা কত ডিগ্রি যেহেতু এটা সমকোণী ত্রিভুজ তাই এটা অবশ্যই নব্বই ডিগ্রি হবে এটা নব্বই ডিগ্রি হলে আর বাকি দুইটা মিললে হবে নব্বই ডিগ্রি এখন এটা যদি তিরিশ ডিগ্রি হয় তাহলে এটা হবে কত ডিগ্রি এটা তো নব্বই ডিগ্রি আমরা জানি এটা যদি তিরিশ ডিগ্রি হয় এটা হবে ষাট ডিগ্রি প্রশ্ন হতে পারে কীভাবে কারণ আমরা জানি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি এখন আমাদের যদি আমরা তিরিশ ডিগ্রি কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নির্ণয় করতে চাই তাহলে মনে করলাম যে এটি তিরিশ ডিগ্রি আমরা জানি কিন্তু এটা কত ডিগ্রি সেটা জানি না তাহলে কীভাবে বের করব একশো আশি ডিগ্রি থেকে এই যে যে দুইটা ত্রিভুজ আছে এই দুইটার সমষ্টি অর্থাৎ নব্বই যোগ তিরিশ ডিগ্রি এই দুইটার সমষ্টি বিয়োগ করে দেব তাহলে একশো আশি থেকে একশো বিশ বিয়োগ হয়ে গেলে কত থাকে ষাট ডিগ্রি তার মানে এটা হচ্ছে ষাট ডিগ্রি আবার যদি ষাট ডিগ্রি কোনো তিরিশ অনুপাত নির্ণয় করতে পারে দেখা গেল যে এইটা দেওয়া নাই এটা দেওয়া আছে ষাট ডিগ্রি তাহলে এটা কত ডিগ্রি খুব সহজ একইভাবে একশো আশি ডিগ্রি থেকে আমরা এই দুইটার সমষ্টি অর্থাৎ নব্বই যোগ ষাট ডিগ্রি অর্থাৎ একশো আশি থেকে একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি বিয়োগ করে দিব হবে তিরিশ ডিগ্রি আমরা যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে নির্ণয় করতে পারি এখন আমাদের মনে রাখতে হবে যদি সমকোণী ত্রিভুজ হয় এইটা হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজ এটা হলো সমকোণ এটা আমরা ভালো করেই জানি আর আমরা যদি এই কোণের সাপেক্ষে লম্ব ভূমি অতিভুজ নির্ণয় করি তাহলে এই যে যে কোণটা উৎপন্ন হলো এই কোণটার বিপরীত বাহু যেটা অর্থাৎ এইটা এটা হচ্ছে লম্ব আর এই কোন সংলগ্ন নিচেরটা হচ্ছিল ভূমি আর এটা হচ্ছে অতিভুজ আর এক কথায় ত্রিভুজের বৃহত্তম একটা সমকোণী ত্রিভুজের বৃহত্তম বাহাই হচ্ছে অতিভুজ এটা গেল এখন আমরা যদি এরকম না করে এরকম আঁকতাম সাপোজ যে এই কোণটা সাপেক্ষে আমরা লম্ব ভূমি অতিভুজ নির্ণয় করব তাহলে এটা যেহেতু বৃহত্তম বাহু এটা তো আমরা জানি এটা অতিভুজ আর এই যে যে কোনটা আছে এই কোনটার বিপরীত বাহু কোনটা এইটা এটা হচ্ছে কি তাহলে লম্ব যদিও এটা ভূমি মতো মনে হচ্ছে কিন্তু যেহেতু কোন এখানে উৎপন্ন হয়েছে তাই এটা লম্ব এটাকে যদি আমরা একটু এভাবে ঘুরিয়ে দিই তাহলে জিনিসটা দেখতে হবে কীরকম এরকম হয়ে যাবে তাহলে এটা সাপে কেটে কি লম্ব তো সেই জিনিসটা এভাবে দেওয়া আছে তো এইটা লম্ব এটা হবে কি ভূমি এটা তো অতিভুজ আছেই তো এই জিনিসটা আমরা খুব ভালো করে খেয়াল করব কারণ এই প্রমাণের ক্ষেত্রে আমাদের এই জিনিসগুলি নিয়ে একটু কনফিউশনের সৃষ্টি হতে পারে এর জন্য আগে আমরা বেসিক জিনিসটাকে পরিষ্কার হয়ে নিলাম এখন আমরা জ্যামিতিক উপায়ে তিরিশ ডিগ্রি ও ষাট ডিগ্রি করে ত্রিকোণ নীতি কোনো অনুপাত নির্ণয় করব প্রথম আমরা চিত্রটা ভালো করে বুঝে নিব এরপর চিত্র অনুসারে বর্ণনাটা লিখে ফেলব তো প্রথমে আমরা তিরিশ ডিগ্রি কোন অঙ্কন করি এই এক্স ও ওয়াই ইজ ইকুল টু কত ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রি অঙ্কন করলাম এখন ও ওয়াইয়ের উপরে যে কোনো একটা বিন্দু আমরা নিলাম সেটা হচ্ছে পি বিন্দু ও ওয়াইয়ের উপরে আমরা পি একটা বিন্দু নিলাম এখন এই বিন্দু হতে ও এক্সের উপর অর্থাৎ পি বিন্দু হতে ও এক্সের উপর একটা লম্বটা নিয়ে আমরা লম্বটার নাম দিলাম পি এম লম্ব এখন আমরা পি এমকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব কিউ পর্যন্ত বর্ধিত করব অর্থাৎ এটাকে আমরা কিউ পর্যন্ত বর্ধিত করব যেন পি এম এবং এম কিউটা সমান হয় অর্থাৎ এইটা এবং এইটা সমান হয় এখন আমরা আর কি করব এখন আমরা ও কিউটা যোগ করে দেব ও কিউটা যোগ করে দিলাম ফলে আমার এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি এই পি এমটা কিউ এমটা তো প্রথমেই সমান পেয়েছি ও এমটা পেয়েছি সাধারণ বাহু সাধারণ বাহু বলতে বোঝাচ্ছে যে দুইটা ত্রিভুজের ভিতরে যে বাহুটা কমন থাকবে সেটি হচ্ছে সাধারণ বাহু অর্থাৎ এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ও এম বাহুটা আছে উপরের ত্রিভুজটার ক্ষেত্রেও ও এমটা আছে তাই ও এমটা হচ্ছে সাধারণ বাহু আর এই কোনটা এবং এই কোনটা সমান একটা ত্রিভুজের দুইটি বাহু একটি কোনো অপর একটি ত্রিভুজের দুইটি বাহু একটি কোনো সমান হয় ত্রিভুজ দুইটি সর্বসম অর্থাৎ এই ত্রিভুজটার এই ত্রিভুজটার সমান হয়ে গেল সমান যদি হয় তাহলে এই কোনটা এই কোনটা সমান এই কোনটা এই কোনটাও সমান হবে এখন এইটা যদি তিরিশ ডিগ্রি হয় আর এইটা যদি নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে এইটা কত ডিগ্রি হবে তাহলে আমরা জানি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি একশো ডিগ্রি তাহলে তিরিশ এবং নব্বই ডিগ্রি হলো একশো ডিগ্রি একশো আশি থেকে একশো বিশ ডিগ্রি বাদ দিলে কত থাকে
এটা তিরিশ ডিগ্রি হলো এটাও তিরিশ ডিগ্রি তাহলে আমাদের মূলত আঁকার কাজ শেষ এখন আমাদের লেখার কাজ শুরু প্রথমে আমরা কি লিখেছিলাম মনে করি এক্স ও ওয়াই ইজ ইকাল টু থার্টি ডিগ্রি এখন ও ওয়াই এর ওপর ওপর যে কোনো বিন্দু পি নেই পি হতে আমরা ও এক্স এর ওপর পি এম লম্ব টানি পি এম কে কিউ পর্যন্ত এমনভাবে বর্ধিত করি যেন পি এম ইজ ইকাল টু কিউ এম হয় ও কিউ যোগ করি এখন আমরা প্রথমে কি পেয়েছি অঙ্কন অনুসারে পেয়েছি পি এম সমান সমান এম কিউ বা কিউ এম যাই বলি না কেন আর ও এমটা কি ও এমটা হচ্ছে সাধারণ বাহু আর পি এম ও অন্তর্ভুক্ত অন্তর্ভুক্ত পি এম ও ইজ ইকাল টু অন্তর্ভুক্ত কিউ এম ও সমান তো একটা ত্রিভুজের আমরা তো বলেছি যে দুইটা বাহু একটি কোন অপরিকটি ত্রিভুজের দুইটি বাহুর একটি কোনের সমান হলে ত্রিভুজ দুইটি সর্বসম তার মানে ত্রিভুজ পিও এম সর্বসম ত্রিভুজ কিউ ও এম যদি সর্বসম হয়ে যায় তাহলে আমরা পিও এম কি পেয়েছিলাম পিও এম ইজ ইকাল টু এখানে কিউ ও এম কিউ ও এম সমান সমান কত ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি এটাও থার্টি ডিগ্রি এটাও থার্টি ডিগ্রি তাই এই দুইটা যদি থার্টি ডিগ্রি করে হয় তাহলে পুরো পি ও কিউ অর্থাৎ পিও কিউটা কি হবে পিও কিউটা হবে এই পিও এম প্লাস কিউ ও এম সমান সমান তিরিশ ডিগ্রি প্লাস তিরিশ ডিগ্রি সমান সমান ষাট ডিগ্রি এই কোনটা তো নব্বই ডিগ্রি আমরা জানি যে লিখে ফেললাম যে এরকম যে পি এম ও ইজ ইকাল টু কিউ এম ও ইজ ইকাল টু নাইনটি ডিগ্রি তো এইটা হয়ে গেল এখন ও পি এম এটা কত ডিগ্রি ও পি এম ইজ ইকাল টু ও কিউ এম ইজ ইকাল টু সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে এখন এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি পি ও কিউ সিক্সটি ডিগ্রি ও পি এম সিক্সটি ডিগ্রি ও কিউ এম ও সিক্সটি ডিগ্রি তার মানে এইটার এই কোনটা এই সম্পূর্ণ কোনটা আর এই কোনটা সবগুলি কত ডিগ্রি করে ষাট ডিগ্রি করে তো প্রত্যেকটা কোন যদি ষাট ডিগ্রি হয় তাহলে অবশ্যই আমরা জানি সেটা কি ত্রিভুজ সমবাহ ত্রিভুজ তাহলে আমরা লিখবো অতএব পিও কিউ একটি সমবাহ ত্রিভুজ আমরা এখন আমাদের প্রমাণের সুবিধার্থে ধরি পি এম ইজ ইকাল টু কিউ এম ইজ ইকাল টু এ ধরে নিলাম যেহেতু এইটা এটা সমান তাই এটাকে এ ধরলে এটাও এ তাহলে পুরো পি কিউটা কত পি কিউ হবে কত পি কিউটা হবে পি এম প্লাস কিউ এম ইজ ইকাল টু এ প্লাস এ ইজ ইকাল টু টু আই সে তো পুরো পি কিউটা যদি টু আই সে হয় ও পিটেও টু আই সে হবে ও কিটেও টু আই সে হবে তাহলে আপনার এখানে অতএব পি কিউ ইজ ইকাল টু ও পি ইজ ইকাল টু ও কিউ ইকাল টু হবে টু আই সে কারণ যেহেতু এটা একটি সমবাহ ত্রিভুজ আর সমবাহ ত্রিভুজের প্রত্যেক ভাব সমান তো এটা যদি টু এ হয় প্রত্যেকটাই টু এ তাহলে আমরা এখানে একটু মার্কিং করে দিই এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে টু এ এটা হচ্ছে টু এ এটা হচ্ছে এ এখন আমরা ও এমটা নির্ণয় করব ও এমটা নির্ণয় করতে গেলে কি হবে আমরা একটু জিনিস খেয়াল করে রাখি সেটা হচ্ছে এটিকে যদি আমরা এই তিরিশ ডিগ্রি করে সাপেক্ষে চিন্তা করি তাহলে এটা হচ্ছে ভূমি এটা হচ্ছে লম্ব আর এটা হচ্ছে অতিভুজ তাহলে সেই হিসেবে আমরা লিখতে পারি তা আমরা এরকম লিখতে পারি ত্রিভুজ পিও এম এ অতিভুজ ও পি স্কোয়ার ও পি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ও এম স্কোয়ার প্লাস পি এম স্কোয়ার তা আমরা নির্ণয় করব কি ও এম স্কোয়ার তো ও এম স্কোয়ারটাকে আমরা এই পুরোটাকে পাশে নিয়ে আসি ও এম স্কোয়ার প্লাস পি এম স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ও পি স্কোয়ার ও এমটাকে আমরা রেখে দিলাম ও এমটাকে আমরা একটি পাশে রেখে পি এমটাকে পাশে নিয়ে গেলাম তাহলে কি হবে ও পি স্কোয়ার মাইনাস পি এম স্কোয়ার 
তো ও পি ইজিকুল টু কত ও পি ইজিকুল টু আমরা জানি টু আইসে তার উপরে স্কোয়ার মাইনাস পি এম ইজিকুল টু হচ্ছে এ তার উপরে স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ার টু এ স্কোয়ার মানে হচ্ছে ফোর এ স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার অর্থাৎ চারটে স্কোয়ার থেকে একটা স্কোয়ার চলে গেলে কয়টা স্কোয়ার থাকে তিনটা স্কোয়ার তাহলে ও এম স্কোয়ার ইজিকুল টু থ্রি এ স্কোয়ার এখন যদি বর্গমূল করি তাহলে কী আসবে ও এম ইজিকুল টু থ্রিকে বর্গমূল করলে রুট থ্রি এ স্কোয়ারকে বর্গমূল করলে এ তাহলে ও এমটা আসলো রুট থ্রি এ তাহলে এটা আসলো রুট থ্রি এ তাহলে আমরা অতিবুজ পেয়ে গেলাম টোয়াইস এ ও এমটা পেয়ে গেলাম রুট থ্রি এ এবং পি এমটা পেলাম এ এটা কিসের ক্ষেত্রে ত্রিশ ডিগ্রি কোনের ক্ষেত্রে এখন আমরা সাইন থার্টি ডিগ্রির সবগুলি মান নির্ণয় করবো এভাবে সাইন থার্টি ডিগ্রি ইজিক্যাল টু সাইন থার্টি ডিগ্রি আমরা জানি কি সাগরে লবণত্তি সাইন ইজিক্যাল টু লম্ব বাই অতিভুজ তো লম্বটা কি আছে লম্বটা আছে পি এম অতিভুজটা আছে ও পি তাহলে পি এমের মান কত এ আর অতিভুজের মান কত টু আইসে কাটাকাটি গেলে কি হয়ে যাবে এ ওয়ান বাই টু তার মানে সাইন থার্টি ডিগ্রি মান হাফ তারপর যদি আমরা কস থার্টি ডিগ্রি মান নির্ণয় করি কজ ইজিক্যাল টু কি কবরে ভূত অতি অর্থাৎ কস থার্টি ইজিক্যাল টু ভূমি বাই অতিভুজ তাহলে ভূমি কি আছে ভূমি আছে ও এম অতিভুজ আছে ও পি তাহলে ও এম ইজিক্যাল টু আমরা জানি কি ও এম ইজিক্যাল টু হচ্ছে রুট থ্রি এ আর ও পি ইজিক্যাল টু আছে টু আইসে তাহলে এ কাটা গেল রুট থ্রি বাই টু এরপরে আমরা সাইন থার্টি ডিগ্রি কস থার্টি ডিগ্রি নির্ণয় করলাম এবার আমরা নির্ণয় করব কসেক থার্টি ডিগ্রি আর হলো সেক থার্টি ডিগ্রি কসেকটা কার উল্টা সাইনের উল্টা তাহলে কসেক থার্টি ডিগ্রি আছে সাইনের উল্টাটা হয়ে যাবে যেমন এখানে পি এম বাই ও পি আছে এখানে হবে ও পি বাই পি এম তাহলে ও পি ইজিক্যাল টু আমরা জানি কি টু আই সে আর পি এম ইজিক্যাল টু হচ্ছে এ কাটাকাটি গেলে শুধু থাকে কি টু আর সেক থার্টি ডিগ্রি হচ্ছে কস থার্টি ডিগ্রি উল্টা তাহলে এখানে কি আছে এখানে আছে ও এম বাই পি এম এখানে আছে ও এম বাই ও পি এখানে হয়ে যাবে ও পি বাই ও এম তাহলে ও পি এর মান আছে টু এ আর ও এম এর মান হচ্ছে রুট থ্রি এ এ কাটা গেল টু বাই রুট থ্রি তাহলে সেক থার্টি ডিগ্রি এবং কসেক থার্টি ডিগ্রি নির্ণয় করলাম এখন আমরা নির্ণয় করে ফেলব ট্যান থার্টি ডিগ্রি আর হলো কট থার্টি ডিগ্রি ট্যান থার্টি ডিগ্রি মান কীভাবে পাবো ট্যান আর লম্বা ভূত অর্থাৎ ট্যান থার্টি ডিগ্রি একটু লম্ব বাই ভূমি তো লম্ব কী আছে এখানে লম্ব আছে পি এম ভূমি আছে ও এম পি এম এর মান কি আছে পি এম এর হচ্ছে এ আর ও এম এর মান হচ্ছে রুট থ্রি এ এ কাটা গেল থাকলে কেমন বাই রুট থ্রি কট থার্টি ডিগ্রি হচ্ছে কি কট থার্টি হচ্ছে ট্যানের উল্টাটা ট্যানের উল্টা কী হবে তাহলে এই ও এমটা উপরে চলে যাবে পি এমটা নিচে চলে যাবে তাহলে ও এম এর মান কী আছে রুট থ্রি বাই এ আর পি এম এর মান আছে এ এ কাটা গেল থাকলো রুট থ্রি এখন আমরা সিক্সটি ডিগ্রি কোনের ক্ষেত্রে তাহলে সাইন সিক্সটি ডিগ্রি যখন সিক্সটি ডিগ্রি কোন হবে অর্থাৎ এই সিক্সটি ডিগ্রি কোনটা হবে এটাকে আমরা একটু আলাদা করে এভাবে বুঝিয়ে দিই বোঝার সুবিধার জন্য এরকম যখন এইটার কোনের ক্ষেত্রে হবে এইটা যে সিক্সটি ডিগ্রি এইটার হলে লম্বটা কি লম্বটা হচ্ছে এটা লম্বটা কি ও এম এটি হচ্ছে লম্ব আর ভূমিটা হচ্ছে পি এম এটা হচ্ছে ভূমি অতিভুজটা অতিভুজ ঠিক আছে অতিভুজ তো লম্ব আছে কত রুট থ্রি এ আর ভূমি এখানে কত হবে এ আর অতিভুজ হচ্ছে টু এ এইটুকু আমরা মনে রাখবো আমরা এই চিত্রটাকে এখানে দেখে দিলাম আমাদের করার সুবিধার জন্য এখন সাইন্স সিস্টি কি সাইন ইজিক্যাল টু কি সাগরের লম্ব অতি লম্ব বাই অতিভুজ তো লম্ব কী আছে লম্ব আছে ও এম তাহলে ও এম লিখলাম অতিভুজ কী আছে ও পি ও পি তাহলে ও এম ইজিক্যাল টু কি রুট থ্রি এ রুট থ্রি এ আর ও পি ইজিক্যাল টু হচ্ছে টু এ এ কাটা গেল রুট থ্রি বাই টু এরপরে আমরা কস সিক্সটি ডিগ্রি মান নির্ণয় করবো কস সিক্সটি ডিগ্রি ইজিক্যাল টু কি কস সিক্সটি ডিগ্রি হচ্ছে ভূমি বাই অতিভুজ তাহলে ভূমি কি আছে ভূমি হচ্ছে পি এম অতিভুজ হচ্ছে ও পি তো পি এম এর মান দেওয়া আছে এ আর ও পির মান হচ্ছে টু এ এ কাটা গেল ওয়ান বাই টু এরপর আমরা নির্ণয় করব কসেক সিক্সটি ডিগ্রি এবং সেক সিক্সটি ডিগ্রি কসেক ইজিক্যাল টু কসেক হচ্ছে সাইনের উল্টা তাহলে এটা কি হয়ে যাবে ও পি বাই ও এম ও পির মান কত আছে ও পি এর মান আছে টু এ ও এম আছে রুট থ্রি এ এ কাটা গেল তাহলে টু বাই রুট থ্রি সেক্স সিক্স ডিগ্রি হচ্ছে কস সিক্সটি ডিগ্রি উল্টা এটা ছিল কি পি এম বাই ও পি এখানে হয়ে যাবে ও পি বাই পি এম তাহলে ও পি এর মান কত আছে টু এ আর পি এম এর মান হচ্ছে এ কাটাকাটি গেলে কত থাকে টু এবার আমরা নির্ণয় করবো ট্যান ট্যান সিক্সটি ডিগ্রি ট্যান লম্বা ভূত লম্ব কী আছে লম্ব হচ্ছে ও এম ভূমি হচ্ছে পি এম তাহলে ও এম কী আছে ও এম আছে রুট থ্রি এ আর পি এম আছে শুধু এ কাটাকাটি গেলে কি হবে রুট থ্রি কট সিক্সটি ডিগ্রি মান কী হবে কট হচ্ছে ট্যান
আর ওএম এর মান হচ্ছে √3a এখন a এ কাটা গেলে কি হবে 1/√3 তাহলে এখানে আমরা sin থেকে শুরু করে cot 60 ডিগ্রি পর্যন্ত যতগুলি মান আছে আমরা নির্ণয় করলাম তাহলে আমরা এখানে ডিটেইলস ভাবে এই জ্যামিতিক উপায়ে 30 ডিগ্রি এবং 60 ডিগ্রি কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নির্ণয় সংক্রান্ত বিষয়টাকে আলোচনা করেছি যদি এর পর কারো কোনো কনফিউশন থাকে অবশ্যই সেটি কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন আশা করছি আজকে যে আলোচনাটা করেছি সকলেই কম বেশি বুঝতে পেরেছেন যদি নিজেরা ভালো করে বুঝতে চান তাহলে এটাকে আরো বেশি বেশি চর্চা করবেন তাহলে আশা করছি খুব ভালোমতো বুঝতে পারবেন তাহলে আজকে এই পর্যন্তই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আল্লাহ